వెల్కమ్ టు ఈగల్ మీడియా వర్క్స్ శివపార్వతుల కుమారుడు వినాయకుని తమ్ముడు కుమారస్వామి ఈ స్వామి దేవతలందరికీ సేనాధిపతి ఈ స్వామి వాహనం నెమలి పురాణాలలో ఈ స్వామి జననం గురించి ఒక కథ ఉంది మరి కుమారస్వామి ఎలా జన్మించాడు ఆయన జన్మరహస్యం ఏంటనే విషయాల గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం పూర్వం తారకాసురుడు అనే రాక్షసుడు శివుడి కుమారుడి చేతిలోనే మరణం ఉండేలా వరాన్ని పొందుతాడు అప్పుడు దేవతలందరూ కూడా భయంతో బ్రహ్మ దగ్గరకు వెళ్ళి పరిష్కారం అడుగ్గా అప్పుడు బ్రహ్మ ఆలోచించి హిమవంతుడు మనోరమల కుమార్తెైన గంగ పార్వతులకు తేడా లేదు కనుక ఆ శివ తేజస్సును గంగలో విడిచిపెట్టాలని చెబుతాడు అప్పుడు దేవతలంతా కూడా గంగ దగ్గరకు వెళ్ళి దైవ కార్యం కనుక నీవు అగ్ని దగ్గర నుండి శివ తేజస్సును స్వీకరించాలి అని అనగా ఇది దైవ కార్యం కనుక దానికి గంగాదేవి సరే అని ఒక స్త్రీ రూపం దాల్చి ఆ తేజస్సుని అగ్ని నుండి స్వీకరించింది ఆ శివ తేజస్సును తట్టుకోలేని గంగ ఏం చేయాలని అగ్నిదేవుణ్ణి ప్రార్థించగా కైలాస పర్వతం నుండి ఆ అగ్నిని భూమి మీదకు వదలమని చెప్పగా అలా భూమి మీద పడిన తేజస్సు యొక్క కాంతివంతమైన స్వరూపం బంగారం వెండి రాగి ఇనుము వంటి గనులు అన్నీ ఏర్పడగా అక్కడే ఒక తటాకంలో ఒక బాలుని ఏడుపు కూడా వినపడింది ఈ విధంగా జన్మించిన బాలునికి పాలు ఎవరు పడతారని దేవతలు చూస్తూ ఉండగా పార్వతి అంశ అయిన కృత్తికలు ఆ బాలుడిని మా కుమారుడిగా పిలవాలని అడుగ్గా దానికి దేవతలు సరే అన్నారు అప్పుడు ఆనందంతో ఆ పిల్లవాడికి కృత్తికలు పాలు పట్టారు ఆరు ముఖాలతో పుట్టిన ఆ పిల్లవాడు ఆరుగురు కృత్తికల దగ్గర ఏకకాలంలో ఆరు ముఖాలతో పాలు తాగాడు అందుకే ఆ స్వామికి షణ్ముఖుడు అనే పేరు వచ్చింది అంతేకాకుండా పరమశివుడి కుమారుడు కనుక కుమారస్వామి అని శివుడికి ప్రణవర్ధాన్ని వివరించాడు కనుక స్వామిమలై అని పేరు వచ్చిందని చెబుతారు ఇలా జన్మించి శివుడి ఆజ్ఞానుసారం కుమారస్వామి వెళ్ళి తారకాసుర్ని ఎదిరించాడు ఈ విధంగా వారిద్దరి మధ్య ఘోర యుద్ధం జరుగుతూ ఉండగా కుమారస్వామి తారకాసుర్ని మీద ప్రయోగించిన అస్త్రాలన్నీ విఫలమవ్వడంతో కారణం ఏంటని ఆలోచించి ఆత్మలింగాన్ని కలిగి ఉన్నాడు కనుక శివుణ్ణి ప్రార్థించి ఒక దివ్యాస్త్రమును సంధించి తారకాసుర్ని మీద ప్రయోగించి సంహరించాడని పురాణం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఈగల్ మీడియా వర్క్స్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఈగల్ మీడియా వర్క్స్